হ্যালো ভিয়ার্স আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করছি সবাই সুস্থ এবং ভালো আছেন আমরা আল্লাহ রহমতে বেশ ভালো আছি তো নিয়ে এলাম আরও একটি নতুন ব্লগ আপনাদের মাঝে আশা করছি সবাই আজকের ব্লগটি এনজয় করবেন আর আমি আছি ব্লগার সোমা আপনাদের সাথে তো সকালবেলা ঘুম থেকে উঠে মা কিচেনে চলে এসেছে দেখি মা পরোটা বানাচ্ছে তো একজন আপু আমাকে কমেন্ট করেছিল যে আপু চার কোন আছে পরোটা তুমি কিভাবে তৈরি করো একটু দেখিয়ে দিও তো তার উদ্দেশ্যে আমি এইটুকু ভিডিও পুরোপুরি দেখে দেখানোর চেষ্টা করছি যে চার কোন আছে পরোটা কিভাবে তৈরি করতে হয় আসলে সিম্পল বিষয়ে রুটির মতো ছোট্ট একটি আকার তৈরি করে তারপরে এভাবে ভাঁজ করলেই তারপরে ভাজে ভাজে বেলে নিলে চার কোন আছে পরোটা হয়ে যায় আপু আশা করছি তোমার আজকে আজকের ভিডিওটি তোমার জন্য খুব উপকারে আসবে তো এই তো এদিক থেকে মা পরোটাগুলো বানিয়ে নিচ্ছে আর আমি ভেজে নেব আর এই তো সে ঘুম থেকে উঠে পড়েছে উঠে নিয়ে সেও চলে এসেছে কিচেনে রুটি বানানোর জন্য তো তাকেও একটু আটা আর হচ্ছে বেলনা ফিরি দিয়ে বসিয়ে দেয়া হয়েছে যে তুমিও বানাও তো সেও ভালোই দেখছি বেলে দিচ্ছে আসলে আমার আর কষ্ট করতে হবে না দুই মেয়েকে দিয়েই রুটি বানানো হয়ে যাবে আমার এদিক থেকে মা সবগুলো বেলে দিচ্ছে আর এদিক থেকে আমি ভেজে নিচ্ছি আসলে দুইজন মেলে যদি সকালে কাজটা হ্যান্ডেল করা যায় তাহলে খুব ভালো হয় আসলে সকালবেলা অনেক চাপ থাকে যেহেতু বাচ্চাদেরকে খাওয়ানো দরকার হয় তারপরে ছেলে যারা আছে বাসায় কর্মরত তারা তো বাইরে যাবে যদিও আব্বু অফিসে যায় না আব্বু ব্যবসা করে তবু দেখা যায় সকালবেলা দশটা নয়টার মধ্যে বের হয়ে যায় তো সবাই খাওয়া দাওয়া করছি একসাথে বসে আমরা আর এ তো আজকে পরোটার সাথে রয়েছে গত ব্লকে দেখিয়েছিলাম যে গরু মাংস ঝোল করেছি তো গরু মাংসের ঝোল দিয়ে আজকে সকালবেলা পরোটাটা খেয়ে নিয়েছি আসলে যেদিনই মা মাংস রান্না করে সেদিনই দেখা যায় যে পরোটা কিংবা রুটি এই ধরনের খাবার হয় আর রুটি তো প্রায় সকালেই হয়ে থাকে আর যেহেতু আমার আব্বুর ডায়াবেটিস আছে তো দেখা যায় যে সকালবেলা আর রাত্রেবেলা তাকে রুটিটাই দিতে হয় আর পরোটাগুলো দেখে বুঝতে পারছেন যে কতটা ফুলকো ফুলকো হয়েছে অনেক মজা হয়েছে আসলে মায়ের হাতে সব কিছুই ভালো লাগে তো সকালে নাস্তাটা শেষ করে আমরা একটু রেস্ট নিয়েছি তারপরে তো এখন সকাল এগারোটা বাজে আমরা চলে এসেছি কিচেনে দুপুরে রান্নাবান্না করার জন্য চুলোয় মা তুলে দিয়েছে এদিকে মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে শুটকি মাছের একটা তরকারি রান্না করবে এই তরকারিটা আমার ছোট ভাই আর আব্বুর অনেক পছন্দ আর আমার আব্বুর শুটকি জিনিসটাই অনেক পছন্দ তো শুটকিটা যেভাবেই রান্না করে দেয়া যায় তার অনেক পছন্দের একটি খাবার এতেও রান্না করা হয়ে গেছে দেখতেই পাচ্ছেন যে কতটা লোভনীয় দেখতে হয়েছে খেতেও অনেক মজা হয়েছিল এই তরকারিটা আর এদিক থেকে রান্না করবে ডাটা আমি প্রথমে দেখিয়েছি এটা কি ডাটা বলবো বলে বোঝাবো আসলে শক্ত শক্ত যে ডাটাগুলো পাওয়া যায় সবুজ ডাটা লাল ডাটা না তো সবুজ ডাটাগুলোই রান্না করবে আসলে চুলো এমনিতে কড়াইয়ে রান্না করতে অনেক সময় লাগে তো প্রেশার কুকারে যদি এইভাবে সব কিছু দিয়ে সরিষা বাটা পেঁয়াজ রসুন সব কিছু দিয়ে মাখিয়ে দিয়ে দুইটা শেষ দিয়ে নিয়ে যায় আর তাহলে অনেক সুন্দর হয় এই তরকারিটা আসলে কোনো কিছু রেসিপি সামানভাবে আজকে শেয়ার করে নেয় যেহেতু অনেকগুলো রান্নাবান্না মা করছে তো মাছ ভত্তার রেসিপিটা দেখি কতটুকু শেয়ার করতে পারি এখানে মা টাকি মাছেও ভর্তা করবে রাত্রে খাবার জন্য তো মাছগুলো ভালো করে ধুয়ে লবণ হলুদ দিয়ে একটু তেলে ভেজে নিল হালকা করে তারপরে বেশ কিছুটা মোটা করে কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচি গোটা গোটা কাঁচা মরিচ আর দিয়েছে আস্ত রসুনের কোয়া এরপরে ভালো করে নেড়ে চেড়ে কোনো পানি অ্যাড করবে না নেড়ে চেড়ে লো ফ্লেমে ঢেকে রেখে দেবে কিছুক্ষণ যাতে পেঁয়াজগুলো হালকা নরম হয়ে আসে
যদিও এই ভর্তাটা আমি খাই না কারণ মাছে তো অনেক কাটা আমি কাটাযুক্ত খাবার খুব কম খাওয়ার চেষ্টা করি কাটা বেছে খেতে খুব অসুবিধা হয় তো এই তো কিছুক্ষণ ঢেকে রাখার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে মাছগুলো হালকা হালকা ভেঙে গিয়েছে পরে যখন ভর্তা করবে তখন কাটাগুলো ভালো করে বেছে নিয়ে সব কিছু মিলিয়ে লবণে হলু লবণ স্বাদ মতো লবণ আর কিছুটা তেল দিয়ে ভর্তা করে নিলেই হয়ে যাবে টাকি মাছের ভর্তা তো আজকে রান্না বান্না শেষ করে ফেলেছে মা আর রান্নাঘরটাও পরিষ্কার করে ফেলেছি এখানে রান্না করেছে করলার আলু দিয়ে মাছের ঝোল আর দেখালাম তো কিছুক্ষণ আগে যে শুটকি মাছ মিষ্টি কুমড়ো দিয়ে রান্না করেছে আর রান্না করেছে এই তো সেই ডাটা এটা শেষ প্রেশার কুকারে শেষ হয়ে যাওয়ার পরে রসুন তেলে দিয়ে বাগার দিয়ে দিলে পারে অনেক মজাদার হয় আর এখানে রান্না করেছে ছোট মাছের চচ্চড়ি এই তো আজকে দুপুরের রান্না ষোলো আনা বাঙালিয়া মাছে ভাতে বাঙালি যাকে বলে তো সিম্পল সিম্পল খাবার আশা করছি আপনাদের কাছে ভালো লাগবে আর যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমার ভিডিওটি লাইক কমেন্ট এবং শেয়ার করতে ভুলবেন না আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা ছোট্ট বেল আইকনটি বাজিয়ে দেবেন যাতে করে নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান চলে যেতে পারে আপনাদের কাছে সবার আগে অনেক মজা হয়েছিল আজকের রান্না বান্নাগুলো আসলে সব সময় দেখা যায় মাছ মাংস খেতে ভালো লাগে না এই ধরনের যদি সিম্পল সিম্পল খাবার রান্না করে খাওয়া হয় তাহলে অনেকটাই মজা লাগে তো কার কেমন লাগলেও অবশ্যই আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আর অনেক মজা করে এই তো খাওয়া দাওয়া করছি আপনাদের সাথে সেটাও শেয়ার করে ফেললাম तो आजकल मत सबा भलो थकबें सुस्थान और हमार चान संगे थकबें और परवर्ती देखा नतून को भिडियो नहीं अपन संगे आल्ला हाफिज